हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो सीक्वेंस से रिलेटेड है और हमें दिया हुआ है सीक्वेंस ए एन ये भाई सीक्वेंस ही है अब लगता तो नहीं कहीं से लेकिन सीक्वेंस ही है ये हमारा बनाया हुआ है ना तो सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं आप भी लिखो ऐसे तो सिक्वेंस वेर ए एन इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके का और कह रहा है कन्वर्ज टू वन आपको प्रूफ करना है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं लगाना तो फ्रेंड्स सोल्यूशन से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो फ्रेंड्स देखते हैं आपको ए एन बराबर इतना दिया हुआ है ओके तो हम इसे लगाएंगे किससे ब्रेसलेट्स सॉरी सैंडविच थ्योरम से हम इसको लगाएंगे तो आपने सैंडविच थ्योरम पर रखी है कि उसमें तीन सिक्वेंस होते हैं क्या होती है सैंडविच थ्योरम में तीन सिक्वेंस होती है ए एन और कंडीशन कैसे फॉलो करती है वो इस तरीके से कुछ न ये आपका सैंडविच थ्योरम का कंडीशन है और एक कंडीशन और होता है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट ए एन बराबर एल बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट बी एन भी होनी चाहिए ना अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो आपका लिमिट ए एन टेंस टू इन्फाइनाइट सी एन बी एल होगा ना इस यही आपका फॉर्मूला है तो इसमें हमारा सी एन क्या है क्वेश्चन में हमारा ए एन है बाकी हम अपने हिसाब से मान लेंगे तो देखिए ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है ना ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है हम इससे दो सीक्वेंस और बनाते हैं जो जिससे ये हमारी कंडीशन जो फुलफिल हो जाए तो देखिए एक सीक्वेंस से क्या होगा ये वाला लास्ट वाला टर्म हम उठाते हैं और ये आपका लास्ट टर्म क्या है एन स्क्वायर प्लस एन ना एन स्क्वायर प्लस एन इसी को हम रिपीट करते हैं बार बार एन टाइम इसको हम रिपीट करते हैं ओके ऐसे ऐसे करके हम लाते हैं इसको एन टाइम तक ना ऐसा हमने क्यों किया है ऐसा हमने इसलिए किया है कि एक सीक्वेंस बन जाएगा और इस कंडीशन को फॉलो भी करेगा जो कंडीशन दिया हुआ है तो हम इस इस सीक्वेंस को ना लिख के डायरेक्ट हम ए एन लिख देते हैं ना क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा लिखने में और हम अब इस टर्म को रिपीट करते हैं बार बार ए एन टाइम तो हमने किया इसको एन स्क्वायर प्लस वन फिर ऐसे ऐसे करके मैं लास्ट वाला टर्म लिख दे रहा हूँ और मतलब उसी टर्म को हम रिपीट करते हैं बस प्लस ओके ये तो हमने अपना सीक्वेंस बना दिया तीन सीक्वेंस ऐसे से अब ये कंडीशन हो गई दूसरा देखते हैं कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है तो भी एप्लीकेबल होगा तो पहले एक लाइन में और देख लेते हैं इनका सम क्या होगा सम का मतलब कि ए एन टाइम है तो ए एन टाइम हो जाएगा और कुछ नहीं होगा ओके ये ए एन हो गया आपका इसका सम क्या होगा ए वी एन टाइम है तो ए वी एन टाइम हो जाएगा और कुछ नहीं होगा ओके इतना हो गया अब हम क्या करते हैं एक कंडीशन तो हो गई और दूसरी कंडीशन हम लगाते हैं क्या ऐसा आ रहा है हमारा जो हमने बनाया हुआ है सीक्वेंस तो हम लगाते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट यानी कि बटे एन स्क्वायर प्लस वन तो देखो इसमें यन हम नीचे से कामन करते हैं ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट यन और नीचे से जब कामन आएगा तो ये आपका हो जाएगा एक काम करते हैं यन स्क्वायर कामन ले लेते हैं तो ये आपका वन हो जाएगा वन अपॉन एन हो जाएगा समझ रहे हो ना कैसे हमने अंदर में से एन स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ पे वन आएगा और यहाँ पे एन अपॉन एन स्क्वायर होगा जो कि ये एक एन कट जाएगा तो एक ही एन बचेगा ऊपर से एन एन कट जाएगा ये इसे कट जाएगा और जब आप इसमें लिमिट लगाओगे यहाँ पे इन्फाइनाइट रखोगे तो ये जीरो और ये वन ये वन हो गया एक वैल्यू तो वन वन आ गई हमारी ना अब देखते हैं ये भी आना चाहिए आपका मतलब कि ये वाला भी आपका आना चाहिए तो लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट और ये आपका एन स्क्वायर प्लस वन ये आता है नहीं फिर हम नीचे से क्या करते हैं एन स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं जैसे पहले हमने किया हुआ था तो हम क्या करते हैं एन स्क्वायर कॉमन करते हैं और एन स्क्वायर एन टेंस टू इन्फाइनाइट और यहाँ से जब हम कॉमन करते हैं तो ए बाहर आएगा तो एन हो जाएगा और यहाँ पे ऑन अपॉन एन स्क्वायर बचेगा ए भी कट जाएगा और जब आप यहाँ पर इन्फाइनाइट रखोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा ये वन जीरो में वन जुड़ेगा तो वन हो जाएगा और ये आ गया तो हमारी कंडीशन देखो फुलफिल हो गई यहाँ पे हमने इसको बनाया ये कंडीशन हमारी सही थी आप देखोगे ना तो सबसे छोटा ये आएगा फिर उससे बड़ा ये फिर उससे बड़ा ये आएगा सबसे बड़ा ये आएगा फिर उसके बाद ये कंडीशन भी हमने कर दी तो हमारा जब ये दो, दोनों कंडीशन फॉलो जाता है तो अपने सर्विस थेर में पड़ा होगा कि अगर दोनों इक्वल होते हैं तो आपका लिमिट ये हमारा बीट वाला जो है लिमिट एंटेंस टू इन्फाइनाइट ए एन बी वन होगा मतलब कि ए एन आपका कन्वर्जेंट तो है ये और ये कन्वर्ट किसको करता है वन को ना तो इसको हमने सैंडविच थ्योरम से लगाया है अगर आपने सैंडविच थ्योरम नहीं पढ़ी है तो हमने इसकी वीडियो पहले वाली वीडियो में बताया था तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो और हमने आपको यहाँ पे बता भी दिया सैंडविच थ्योरम क्या है और किस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्वेश्चन को आप हमारे फेसबुक
पेज पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जाके पूछ सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा तो थैंक यू फ्रेंड्स